Kachabi Nogis at Kachabi Nogis. So today, um, pag-uusapan natin kung ano-ano ba ang iba't-ibang um, learning delivery modalities ang gagamitin ng bawat paaralan sa atin bansa ngayon. Okay? So kung bago pa lang kayo dito sa akin channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa akin YouTube channel at i-like, comment, at i-share po ang aking um, videos. Okay? So, let's start. So, ano-ano ang mga maaaring gamitin learning delivery modality ngayon taon 2020 to 2021? Our schools under the supervision of the regional and division offices are authorized to decide on the specific learning delivery modalities which may be deemed appropriate in their context. So, according sa ating Deputy Secretary Lenore Magtolis Briones, binigyan tayo ng um, authorization to decide kung ano ba yung uh, mas epektibo na learning delivery modalities ang pwede natin gamitin sa ating paaralan o ibigay sa ating mga um, estudyante. Okay? So we have this modular distance learning. Sa so modular distance learning, ang mag-aaral ay bibigyan ng mga module at iba pang materyales na kanyang pag-aaralan sa loob ng kanilang tahanan. Ang mga ito ay maaaring printed o digital. Modular distance learning. Sa printed modular distance learning, hindi kailangan ng anuman gadget upang makapag-aral ang mga bata o ang ating mga estudyante. So, ang mga mag-aaral ay bibigyan ng naimprentang module na kanilang pag-aaralan at sasagutan sa loob ng kanilang mga tahanan. Magtatalaga ang pamunuan ng paaralan ng lugar na pagkukunan at oras ng pagkuha ng mga module. Ang mga magulang o guardian ang kukuha at hindi ang mga bata. So, dito sa printed na module na to, so kailangan ng kunin ng mga magulang doon sa designated um, location, like for example, sa school or doon sa kanilang barangay um, para kunin yung kanilang module ng bata. Kung hindi available sa bata ang gadget. So, pinibigyan pa rin natin sila ng printed copy ng ating uh, module kung saan um, babasahin, pag-aaralan at sasagutan ng bata ang mga nakasaad naka sa ating module. Okay. Maaaring bigyan din ng ating, uh, maaaring bigyan din ng digital modular distance learning Ito naman po yung may mga gadget na pwedeng gamitin ngunit walang internet connection sa bahay. So, pwede nila itong isave sa kanilang mga flash drive or sa kanilang mga cellphone. So, ang mga mag-aaral ay bibigyan ng digital files na nakapaloob sa flash drive o CD na kanilang pag-aaralan at sasagutan gamit ang kanilang gadget gaya ng laptop. Magtatalaga ang pamunuan ng paaralan ng lugar na pagkukunan at oras ng pagkuha ng mga ito. No, ang mga maaaring gamitin learning moda, um, learning delivery modality ngayong taon 2020-2021. So, mayroon tayong homeschooling. Ang homeschooling ay alternative delivery mode kung saan magulang, guardian o tutor na dumaan sa training ang autorisadong magturo sa bata, facilitator of learning in best na classroom teacher habang ang mga ito ay wala sa loob ng paraalan. Um, ito pong homeschooling, madami na po din sa atin um, um, ang nag-aaral sa kanilang mga bahay tulad na lamang ng mga, iba, uh, mga ibang artista na walang oras para pumunta ng paaralan. So, nagkakaroon sila ng homeschooling para at least papaano ay eh, hindi sila mabibihain sa um, knowledge o sa pag-aaral. Distance learning. Sa online distance learning, ang mga mag-aaral ay bibigyan ng materyales o kakayahan makapunta sa mga pinagkukuhanan ng mga ito gamit ang gadget na mayroon internet connection. So, sa online learning distance 
natin, magkakaroon ng dalawang um, type, um, synchronous and asynchronous. Okay? Distance learning. Sa synchronous online distance learning, sabay-sabay ang mga mag-aaral at kanilang guro na mag-online upang magtalakayan. Ang mga mag-aaral, kanyang mga klase at kanyang guro ay magkakaroon ng interaksyon sa isang virtual classroom ng sabay-sabay batay sa kanilang schedule. Sila ay maaari magtalakayan sa pamamagitan ng video conferencing, teleconferencing, live chatting o live streaming lecture. So sa synchronous um, session po, ito ay yung magkakaroon ng session ng mga bata sa kanilang guro. Ito ay sa pamamagitan ng like for example Google uh, Meet, Zoom, Facebook or uh, pag sinabi natin naman um, teleconferencing, pwede tayo magkaroon ng um, pagtatawagan. Okay? Gamit ang telepono. Okay? Sa asynchronous online distance learning naman, mayroon sariling schedule ang isang mag-aaral. Ito ay nakabatay sa kung kailan niya kaya at kung gaano kadalas niya kanyang mag-online. So sa kanyang sariling schedule, ang mag-aaral ay mag-online upang pag-aralan ang mga materyales na ibinigay ng kanyang guro. Ang kanyang paggawa ng requirements ay nakabatag din sa sarili niyang schedule. Ang komunikasyon ay maaaring mangyari sa discussion boards o social media kung saan maaaring mag-iwan ng mensahe o magpasa ng gawa kahit anumang oras. So sa asynchronous um, session naman po, magkakaroon ng parang isang um, schedule. Like for example, once a week na magtatagpo ang guro at ang estudyante para pag-usapan o talakayin ang kanilang lesson. Ngunit, ito ay mag, magkakaroon ng self-paced learning sa bata sa paggawa ng kanyang modules o sa pagsagot ng kanyang modules. So, bibigyan lang ng mga exercises ang bata. Tapos, magkakaroon lang ng isang meeting para i-follow up kung ano na ba yung nagagawa um, ng estudyante tungkol doon sa um, topic or sa lesson nyo.